Now let's do analogy. Meron tayong yesterday is to tomorrow. Meron tayong isa pang yesterday is to tomorrow. At itong lumber is to sawdust. Sa previous na upload natin, December 19, 2019, which is ilalagay ko rin yung link sa description ng video ito. Nung na-upload ko siya, agad-agad siya nagkaroon ng more than 2,000 views. Kasi literal itong lumabas sa civil service exam. Kaso nga lang, sad to say, during that time na na-upload natin ang video ito, doon ko rin napansin na bakit. Bakit kaya? Shell ang nasa isip ko, yung mga pictures na mga examples ko doon ba? Shell siya. Pero ang nas ang ibig ko pang sabihin ay husk. Doon ko nga napansin kung bakit nga ba yung nasa isip ko ay shell pero yung dinidiscuss natin ay husk. Pero what I did was ini-edit ko yung title at nilagyan ng yung title nito na nilagyan ko ng husk is bunot. Bunot kasi ito sa Bisaya. Bunot. Then, ini-ignore ko lang siya until now na umapot na pala siya to more than half million na views. So, meaning, dumadami rin yung mga bashers natin doon na natutuwang i-insulto tayo for being so dumb. Sabi nila na di natin alam ang kaibahan ng coconut husk at coconut shell. Mamaya na natin yan pag-usapan. So, dito muna tayo, sagutan muna natin itong number one. Kapag sinabing analogy, hindi na natin i-detalye ito kasi ilalagay natin sa description ng video ito yung dati na natin na-upload na nandun yung detalye about analogy. Simplihan lang natin. Ang analogy, kung anong ginawa natin dito, kung anong meron, kung anong nasa given, Ganon din ang gagawin mo dito para makuha mo ang tamang sagot. Now, isulat natin si yesterday. Yesterday is to tomorrow. Pero anong meron sa gitna niyan? Today. So, meron pa yang today. Kung March ito, dapat meron ka pang sa gitna Bago yung tamang sagot. So, March, April, May. So, therefore, ang tamang sagot dito ay May. Again, yesterday is to tomorrow. Wala kang today dyan. Nandito sa gitna yung today. Kung nag-skip ka ng today, mag-skip ka rin ng April. So, March is to May. Kaya ang sagot dito ay May. Next, number two. Ganun pa rin. Sulat natin si yesterday. Yesterday, yung today natin. At tomorrow. Para magkasunod yan siya. Yesterday, today, and tomorrow. So kung Wednesday ito, Wednesday, yan yung yesterday, Therefore, yung today, Wednesday, Thursday, tomorrow ay magiging Friday na ito. Magkasunod si yesterday, today, and tomorrow. Sa given, yesterday is to tomorrow. Kaya yan din ang gagawin natin. Wednesday is to Friday. Kasi nga si Thursday ay i-skip natin gaya ng pag-skip sa today sa given. Kaya ang sagot dito ay Friday. Now, dito na tayo sa number 3. Na nag-viral medyo nag-viral din yung pagka mali ko regarding sa hast. Okay. Kung lumber is to sawdust. Ano nga ba yung sawdust na ito? So, kung si lumber ay yung kung magagawa mo yung lumber na yun, meron kang, ano ngayon yung pag ginawa mo tong lumber, mayroon kang waste product na 
ang pangalan ay sodas. Ngayon kung gagawa ka ng copra, yung oil na yan, hindi yan waste product. Yung coconut, yan yung kabuuhan. Lalo naman, hindi naman yan ang pam. Ngayon, ang copra, ang waste product nito, yan yung hast. Kukunin mo yung copra, kukunin mo yung mismong uh, meat ng coconut na yan. Kukunin mo yung meat, yan yung gagawing copra. So, ang matitira mo lang ay itong i-take out yan, yan yung waste product niya, yung hast. Kaya ang sagot dito ay hast. Delete nga natin itong ibang sinicircle natin. Delete muna natin yan. So, therefore, ang sagot dito ay hast. Now, ang hast, kung sa Bisaya pa, yan yung bunot. Klaruhin lang natin kasi mali yung unang upload natin. At sa nagtatanong pala, kung bakit hindi ko alam kung ano yung hast versus sa shell. Honestly, alam ko po kung ano yung hast, alam ko po kung ano yung shell. When it comes to coconut, I am a pure Filipino raised by a farmer at nabubuhay ang buong angka namin dahil sa coconut trees. Anyway, I don't have to explain farther kasi I know I can never please everybody. Especially that I am not perfect. As in, I'm not perfect, hindi ko alam ang lahat. Pero when it comes to hast at shell, alam ko po kung ano yung hast at alam ko kung ano yung shell. Nagkamali lang talaga ako yung iniisip kong hast dati. Ang nilalagay ko ay shell. Pero anyway, kung saan kayo happy, it's up to you. Pero kung ang hast, ibig sabihin yan ay bunot. Tapos kung yung mismong shell niya, yung mismong shell niya, yan, yan yung sa Bisaya, ewan ko anong Tagalog dito, bao. Oh, bao ang tawag namin dyan. Now, para sa pinaka-detalying explanation dito, please see description ng video ito. I-click nyo yung link at doon nyo rin makikita yung mali natin regarding sa hast. Pero, maganda, medyo para sa akin, maganda yung pagka-explain natin kasi detal detalyado yun. Pero ignore nyo na lang yon yung mga mali nating nagawa doon. Kasi yung has na iniisip ko, yun yung shell na mga pictures na pinakita ko. Pero ang sagot dito ay has. Magbigay lang ako ng isang example nito. May friend akong tinanong ako kung ilan, 55 divided by 5. Huwag na daw tayong mag-calculator, 55 divided by 5 yun ang tanong niya. Narinig ko yung 55 niya na i-divide ng 5. Kaso yung nasa utak ko, ang nag-register ba sa utak ko, 25. Kaya 25 divided by 5 is equals to 5. Tinanong niya ako ulit. Narinig ko na sa unang tanong niya na 55 nga yung tanong niya. Sabi niya, bakit 5? Ang tanong ay 55 divided by 5. Doon ko na-realize, ayaw nga pala. 55 yung tanong, kaya ang sagot ay 11. Yan ay isa lang sa example ba? Na hindi po ako perfect. Hindi po ako perfecto. Kaya yung mga ginawa nating mga reviewers, yung mga printable na reviewers na gawa natin, ay yung first page, ginilagyan ko talaga doon na kung for clarification, pwede kayong mag-contact sa akin or magtanong kung Ano nga ba, tama ba na ito yung sagot, ganyan. Thank you for watching. I know I can never please everybody, pero sobrang thankful ako sa lahat ng mga naka-appreciate sa atin. Thank you so much. Sa lahat na mahilig mag-like sa mga videos natin, mahilig mag-iwan ng mga magagandang minsay. Thank you so much. All I hope and pray that you will be blessed more than pa sa in-expect nyo. Thank you and God bless.